Recuerda la gradación. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Retomando, como dijo la doctora en nuestra sesión pasada, vamos a continuar con Keratocono. Voy a brevemente hacer un resumen de lo que llevábamos. Grandes cosas, el Keratocono es una actasia bilateral, es la actasia bilateral más común que nos va a producir un adelgazamiento y endurecimiento progresivo de la córnea, sobre todo a nivel central y paracentral, más inferior, nos va a ocasionar un astigmatismo irregular y miopía. El paciente se va a quejar de disminución de la agudeza visual y eh, se va a presentar eh, de manera asimétrica en ambos ojos. Tiene una heterogeneidad genética y se considera como una enfermedad inflamatoria por los estudios que se han hecho durante los, las últimas décadas. También es una enfermedad que es dependiente de estímulos y factores externos y eso va a condicionar su inicio y su progresión. Perdón, en Recuerda. esa diapositiva te interrumpo. Eh, hablas que el queratocono es una enfermedad que, en donde se produce un adelgazamiento, ¿de acuerdo? Y hablas de endurecimiento progresivo de la córnea. Perdón, no, no endurecimiento, sino todo lo contrario. Ok. Sí, Listo, sí, es para que quede claro el concepto. Quede claro, sí. Y adelgazamiento, adelgazamiento y reblandecimiento de la córnea. Es una enfermedad que se presenta en la segunda y tercera década de la vida y progresa, como lo veíamos la vez pasada, hasta la cuarta década de la vida. Y lo que hemos notado es también que en los últimos años se ha aumentado la prevalencia porque hay múltiples factores, pero entre ellos ya se está haciendo una detección temprana, hay identificación de formas frustras y también con el advenimiento de los procedimientos refractivos, entonces se hace una búsqueda activa de esta condición. Tiene una alta relación eh, con el antecedente familiar, más o menos entre el 5 y el 27% de los pacientes que tienen queratocono tienen un familiar que eh, pa padece de la enfermedad y como lo vimos, tiene una etiología multivariada que compromete la parte genética e involucra la parte también bioquímica y la parte biomecánica, como lo vimos. Los factores de riesgo que tenemos que tenerlos muy claros para el manejo y para la educación del paciente son los pacientes que tienen alergia, topia, asma, más o menos entre un 11 y un 30% presentan pues eh, esta asociación. El frotarse los ojos entonces también es un gran factor de riesgo. Eh, a nivel inflamatorio eh, se ha encontrado que tiene eh, autoinmune, una elevación de inmunoglobulina E casi que en la mitad de los casos tiene una relación de consanguinidad importante y también está asociado a otras patologías autoinmunes y patologías del colágeno, pero en las autoinmunes pues se destaca también la tiroiditis de Hashimoto. Clínicamente, así para recordar grandemente, pues eh, es un paciente que nos va a consultar porque eh, la ha tenido disminución de agudeza visual, viene presentando deterioro en la calidad visual, le vamos a encontrar un astigmatismo irregular paciente se ha miopizado y las queratometrías elevadas. En el examen físico, entonces, como lo vimos, estos ya en condiciones muy avanzadas, entonces vamos a ver el reflejo en tijera cuando hacemos retinoscopia, el reflejo en gota de aceite de Charlux, también el anillo de Fleischer y también podemos ver las estrías de boca eh, por ese, esa alteración estromal. Y vamos a ver este adelgazamiento cuando hacemos en la biomicroscopía el examen. Podemos ver el signo de Munson cuando pedimos que el paciente mire hacia abajo, se encurva el párpado por la curva de la córnea. También vamos a ver el signo de Rizuti, cómo se ve en cono eh, esa imagen cuando hacemos ilu transiluminación, eh, iluminación lateral. Y eh, podemos llegar a ver pacientes eh, entre un 10 y un 20% con hidrops que es una de las complicaciones agudas del de queratoco. Entonces, habíamos quedado en la parte de eh, todos los índices y el diagnóstico topográfico y tomográfico para nosotros identificar el queratocono. Entonces, retomando ahí, tenemos que saber que el queratocono hace parte de las ectasias. De las ectasias eh, o la ectasia es una falla biomecánica donde la córnea 
eh, se deforma y eh, esto lo podemos ver a nivel topográfico y tomográfico. Entonces, la, mmm, a nivel de las ectasias, hay ectasias primarias y secundarias. Entre las ectasias primarias tenemos entonces el queratocono, también la degeneración marginal pelúcida y el queratoglobo. Entre las secundarias tenemos eh, las que se presentan después de la cirugía refractiva. ¿Dónde vamos a ver muy bien eh, la ectasia? Entonces, en los mapas eh, BFS, entonces que es Bifield Sphere, eh, que es donde se nos muestra como la altura que tiene eh, esa alteración de la córnea, como decirle la altura de la montaña. Y eh, nosotros, pues en los mapas, eh, en las topografías y tomografías, va a ser fácil identificarlo, sobre todo en el Galilei, pues que es el que tenemos en, en nuestra clínica oftalmológica. Y pues mmm, la charla va a estar más centrada a este instrumento. Y también pues vamos a tener los mapas, eh, pues en los mapas BFS, entonces nosotros tenemos que tener claridad sobre los eh, valores para nosotros poder determinar si hay estación o no. Entonces en, en el BFS anterior vamos a tener un máximo mm, para que sea normal menos de 12 micras y en la eh, elevación posterior entonces debe ser menos de 17 micras para que esté dentro de lo normal. Si nosotros miramos entonces eh, la imagen que tenemos a nuestra derecha de la diapositiva, entonces vamos a ver que esta es una eh, característica, una imagen característica de una ectasia, donde vemos un adelgazamiento central de la córnea, aquí hay una simetría entre superior e inferior. Eh, varios autores y sobre todo el doctor Arce, pues eh, ha descrito... Eh, como una imagen específica en yema de huevo que puede identificar o puede asimilarse a las ectasias. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esa imagen en yema de huevo y con un eh, importante incurvamiento de la corte. Entonces, importante, cuando nosotros eh, revisemos estos estudios, pues nosotros tenemos que identificar si hay signos de queratocor. Entonces, eh, haciendo como el estudio y la revisión para esto, eh, me encontré, o mejor dicho, el doctor Gerson me familiarizó mucho con el doctor Carlos Arce, eh, que es un latinoamericano, pues que es de las personas que más ha escrito sobre queratocono y tiene unos artículos eh, muy interesantes que acá pues eh, vamos a hablar de ellos o, o vamos a, voy a mostrar pues lo que él ha escrito en los últimos años que realmente es mucha bibliografía la que tiene sobre mm, queratocono. Él también fue el, el profesor del doctor Gerson y pues... Eh, le transmitió muchos de sus conocimientos y el doctor me colaboró mucho también con la información para, para esta charla. Entonces, cuando nosotros queremos identificar eh, los signos de queratocono, tenemos que saber que hay cuatro cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la ectasia, que tenemos que no hay queratocono sin ectasia, entonces nosotros tenemos que buscar la ectasia cuando estemos sospechando o tengamos el diagnóstico de queratocono. Entonces, la ectasia o la protrusión, nosotros vamos a ver eh, que se forma eh, una imagen de, eh, el doctor Arce lo describe como un chinchón o un chichón, ¿cierto? Que es como un abultamiento que se ve en los mapas de curvatura y se va a observar pues córneas hiperprolatas, vamos a tener una queratometrías máximas por encima de 47 dioptrías y en los mapas de elevación, entonces nosotros vamos a tener eh, mayor de 17 micras en el de elevación anterior. Vamos a tener como segunda característica, entonces, asimetría o irregularidad. Entonces vamos a ver patrones que no son ortogonales. Acordémonos que la ortogonalidad es eh, la perpendicularidad que hay en los meridianos entre sí y que deben formar un ángulo de menos de eh, 20 grados. Entonces no va a haber ese patrón, va a ser asimétrico y vamos a mirar en los mapas de BFTA, que son los Best by Toric Spheric, entonces que va a haber también una alteración y una elevación de, de estos parámetros. Nosotros eh, cuando miramos la simetría también con eh, los valores de FTA, entonces se van a calcular eh, los índices que ya los vimos en la eh, sesión pasada que es el AKI y, y el PKI, ¿cierto? Que ellos nos van a mostrar la elevación mayor y el AKI pues, debe ser mayor eh, de 17 
y el eh, PKI debe ser mayor de 30 para nosotros pensar pues, que tenemos un queratocón. Y también es importante cuando hablamos de esa simetría, esa irregularidad, mirar las aberraciones y mirar pues, si alguno eh, de los parámetros como el coma eh, mayor, que debe ser mayor de 0.50, debe haber una simetría entre la parte superior e inferior, que como lo vimos pues, debe ser mayor de 1.5 para que nosotros sospechemos o mayor de 2 para que sea patológico. Entonces, aquí en esta imagen vemos la ectasia, la protrusión, vemos cómo tiene eh, un patrón eh, en asimétrico, pequeño hacia arriba, mucho más grande hacia abajo, un encorvamiento importante, tiene una queratometría inferior de 53.5 dioptrías. Entonces, aquí ya esto se nos, nos prende la alerta de un primer signo eh, de queratocol. Vemos en esta imagen entonces para nosotros determinar la simetría en, en los eh, mapas, perdón, en lactasia, en los mapas de BFS, entonces como también se ve un patrón aquí en yema de huevo y también vamos a tener valores elevados, mayor de 17 micras, acá tenemos 27 a 26 y en la posterior, en la elevación posterior vamos a tener valores de 38 a 39, entonces esto otro punto a favor del queratocorno. Y cuando nosotros vamos a mirar entonces la simetría que lo vamos a ver en los mapas de FTA, entonces nosotros eh, vamos a ver que hay un patrón que es no ortogonal y que es asimétrico entre la parte superior e inferior, como lo vemos acá. Cuando miramos la paquimetría, entonces nosotros vamos a encontrar adelgazamiento corneal central. El punto más delgado debe ser de menos de 500 micras, como lo vemos aquí, tenemos... Eh, 461 como eh, el tamaño mmm, o el grosor de la córnea más delgada y también tenemos que mirar el TRP que es la velocidad de progresión de la paquimetría que en general pues ya cuando aparecen los índices está mayor de 45 micras por milímetros que eso es más o menos una diferencia de 200 micras y eso nos muestra que hay una progresión paquimétrica, o sea, que se está adelgazando, eh, como la definición de la enfermedad lo dice. Y en los últimos años, más o menos desde eh, como el 2015-2016, se hizo un ajuste de los mapas de Galilei, eh, inclusive en los que participó la clínica oftalmológica y la doctora Núñez, que el doctor Arcela resalta en sus trabajos, eh, muestran que... Eh, también se ha encontrado como el aplanamiento periférico cuando se toman eh, no tan eh, axiales los mapas de paquimetría, sino cuando se toma un poco más tangencial y se va viendo cómo se, hay un adelgazamiento, como lo vemos acá, un adelgazamiento periférico eh, en relación con esos incurvamientos centrales. Entonces, esto también nos va a hacer sospechar de que hay una eh, condición o un queratocón. Eso que estás diciendo, Susan, es muy importante. El valor de la paquimetría per se solita, pues no es eh, un criterio diagnóstico demasiado relevante, aunque obviamente valores de paquimetría baja lo ponen a uno en sospecha de buscar otros signos adicionales para poder llegar al diagnóstico de ectasia. Decías que una córnea eh, por debajo de 460 micras. Menos de 500 lo que encontré. Okay. Lo, Correcto, lo menos de 500, pero uno puede ver córneas de menos de 500 micras que no son patológicas, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso digo, puede que eh, per se ese hallazgo solamente no sea, pues, eh, totalmente relevante, aunque hay que tenerlo en cuenta. Y lo que está resaltando últimamente que es no solamente el punto más delgado y el que más protruye, sino el aplanamiento relativo periférico es en este momento uno de los parámetros que también uno tiene que eh, pues ponerle más cuidado, ¿no? Así como se encurva la córnea en un punto dado, el aplanamiento eh, y la diferencia entre esos dos valores es un criterio muy, muy importante. Eh, en los textos del doctor Arce refiere que se ve como la bandera brasileña, que se ve verde, amarillo y luego pues en el centro 
eh, el adelgazamiento y el aumento de la curvatura, pero que es muy típico ver como ese adelgazamiento y la, y la, la bandera argentina. Entonces, como, eh, como lo decía, entonces eh, el, el curve, encurvamiento se ve fácil pues, en los mapas Galilei, entonces nosotros vemos que el color eh, azul pues, nos va a indicar el, eh, un segmento plano, el verde es lo normal, el amarillo, ahí estamos en borderline, los amarillos ya están más o menos entre 47 doctrías de encurvamiento y naranja y rojo ya nos hablan de que eh, pues está aumentada ese poder de la córnea que está más incurvada. Entonces, eh, visualmente también es, eh, eh, nos intentan como eh, dar pistas para que podamos identificarlo fácilmente. Entonces, tener muy en cuenta que en el Galilei es muy importante eh, los mapas BFS eh, anterior, mayor de 12 micras, para nosotros sospechar que era tocono, y el BFS posterior, mayor de 15 micras. Esta es como la curvatura esférica eh, del promedio de la córnea de 8 milímetros. Y como lo vemos aquí en las imágenes, entonces vemos... Aquí hay cambios, aquí está el patrón como en lengüeta, acá vemos el patrón en yema de huevo también que se ve en estos, en los posteriores. Acá vemos eh, un, una imagen de un Galilei también, una tomotopografía de Galilei, entonces es importante siempre mirar también los índices del CL. M y X, eh, ese que nos va a dar pues, el índice eh, de sospecha de queratocono, acá pues lo vemos en 100%, entonces pues ya, ya tenemos como un gran indicio de, de que hay queratocono. Eh, como lo vemos aquí en las figuras, en las imágenes, entonces vemos también en el mapa de curvatura anterior, entonces vemos cómo se encuentra eh, aumento de esa curvatura, miremos que esta queratometría máxima está en 62.4, entonces más de 47 ya nos hace sospechar y con 62 ya casi que es seguro, entonces también tenemos acá nuevamente la imagen mucho más eh, definida la parte periférica, o sea, no lo... Eh, nos muestra más la periférica, pero acá se ve este mismo defecto. Aquí vemos la disminución también del grosor de esa córnea, 461, 468 las micras de la córnea. Y vamos a ver entonces en los mapas de curvatura posterior también la elevación, 10.3. Vamos a ver eh, en esta curvatura cómo se correlaciona y en el mapa de elevación posterior cómo está aumentado. Recordemos, miremos acá, tiene una elevación central de 66 y casi que pericentral está de 28, 31, 35. Entonces ya tenemos un diagnóstico muy certero. La Con coincidencia mapa. del punto más elevado en la superficie anterior, posterior, eh, con el punto más delgado de la córnea es pues, un signo eh, bastante claro de dictasia, ¿no? Ajá. La coincidencia de todos estos puntos. En Pentacam, entonces... Eh... Eh, pues nosotros también tenemos que podemos eh, valorar la sectasia, ¿cierto? Aquí, pues, como lo veíamos en la sesión pasada, hay otros parámetros y otros síndesis. Aquí es muy importante el Bellin Ambrosio Display, el BAD, ¿cierto? Que vamos a medirlo y nos va a dar unos valores. Es anormal la medición anterior cuando es mayor de 10 micras y la posterior cuando es mayor de 16 mix. Acá lo vemos en, en el ojo derecho, como hay una imagen entonces de incurvamiento anterior y también de posterior y aquí como eh, está ese mapa paquimétrico también con disminución de, del grosor. Entonces, para Pero determinarnos... Poco, eh, Susan, atrás, sí, señora. y el índice de Belín Ambrosio del BAD por encima de 1.6 sospechoso por encima de 2.6, dos desviaciones estándar, eh, ya es eh, diagnóstico, ¿no? Ah, sí. Entonces, lo coloqué bien. El bad B, 1.6, confirmatorio, 2.6. 2.6, listo, doctora, muchas gracias. Entonces, para nosotros, 
empezar a hablar o hablar siempre de lo normal, tenemos que tener muy claro los índices y los valores normales. Aquí voy a dejar esta tablita. Eh, la elevación anterior, entonces, eh, como en Pentacam eh, va, debe ser menor de 10 el valor normal, en Galilei menos de 12. Las elevaciones... Un momentico, han... Porque allí hay una confusión. La elevación anterior no es el bar. ¿Sí? La elevación Belín anterior... Ambrosio, es... Ah, sí. Es una cosa y el índice eh, de Belín Ambrosio Display es otra cosa, ¿vale? Entonces, ah, listo. Un bat menor de 10, no, pues es súper altísimo, porque recuerdo lo que acabamos de decir. De sí, 1.5. Punto, sí. eh, perdón, eso, ahí puse bat, pero no es bat, sino solo pentaca. La elevación, elevación anterior en pentaca, eso, solo elevación, elevación anterior. En sí. elevación posterior, entonces sí tenemos aquí, nuevamente coloqué mal el bat. 16 micras y en Galilei eh, también 16 micras. La elevación anterior del BFTA, entonces eh, nos va, eh, debe ser normal, menos de 15 a 20 eh, con el índice de Cranemanarse, eh, que es el, el ACAI cuando es anterior y el PECAI cuando es posterior. El PECAI entonces eh, pues debe ser eh, menos de 20 a 30. La forma geométrica también eh, en valores normales, entonces eh, eh, debe ser una esfericidad, esfericidad de menos eh, de 1 y también eh, pues una Q mayor de 1 eh, en negativo de menos 1. La curvatura anterior, entonces la queratometría máxima para que sea normal debe estar menos de 47 optrías y el CLMI anterior pues, eh, o el, la diferencia eh, o la comparación entre eh, inferior y superior no debe estar mayor eh, de 1.5. En curvatura posterior la queratometría máxima debe ser menor de 6.75 y el CMLI posterior debe ser de menos 0.5. Entonces, en los mapas paquimétricos, recordemos, pues para que sea normal debe estar mayor de 500 micras y eh, eh, el índice, eh, el thickness progression ratio, entonces debe estar eh, de menos de 45 eh, micras por milímetro. El poder total de la córnea, entonces eh, nosotros lo vamos a tener el coma eh, pa para evaluar pues la córnea totalmente, entonces el, el wavefront, eh, vamos a mirar el coma que debe ser menor de 0.50 micras, eh, en el trifoil entonces debe ser de menos de 0.40 y las aberraciones esféricas deben estar entre 0.15 y 0.30. Entonces ya sabemos pues las alteraciones que se van a encontrar en el queratocono, pero en muchas eh, eh, condiciones podemos no encontrar todas las características, pero sí nos hace sospechar. Entonces hay eh, unas características con las cuales nosotros podemos pensar que hay un prequeratocono. Entonces cuando tenemos curvaturas simétricas, cuando la córnea está normal en grosor y sin ectasia, entonces esto nos puede eh, hacer pensar o sospechar en un prequeratocono. Cuando las curvaturas son asimétricas con córneas normales en grosor, pero hay una elevación normal y sin ectasia también. Curvaturas asimétricas con córneas delgadas, con elevación normal y sin ectasia, entonces también es un paciente que tenemos que hacerle seguimiento y pacientes con curvatura normal, pero que tengan aplanamiento periférico, como lo vimos, la importancia del aplanamiento periférico, con córneas delgadas sin ectasias, entonces también podemos clasificarlas como prequeratocón. Tenemos aquí entonces una eh, imagen como ejemplo de estos diagnósticos. Entonces en este prequeratocono nosotros tenemos que hay una curvatura asimétrica. Si vemos, hay una imagen de asimetría, eh, un patrón que eh, podríamos decir que a nivel inferior está un poco más incurvado, pero pues con queratometrías dentro de rangos normales. La córnea está ligeramente delgada también, valores de 480, pero la elevación está normal, o sea que no hay ectasia. Entonces no hay ectasia, no hay queratocono, pero sí hay un prequeratocono. Este es otro caso también. Eh, 
acá tenemos entonces una córnea delgada, como lo vemos acá, menos de 500 micras. Las curvaturas están normales, no vemos los colores anormales. Eh, de pronto acá, pero todavía la queratometría no se pasa, el poder no se pasa de 45. Y tenemos eh, una disminución de ese tamaño, eh, de, del grosor eh, de la córnea. Entonces nos da el índice eh, de Tignes Progression Ratio eh, mayor y eh, esto nos habla de que hay una progresión eh, paquimétrica normal. Entonces podemos también pensar, miramos también el índice, aquí en el índice el CLMIX de acero, pero sí debemos pensar que este paciente eh, puede tener un prequeratocono y tenemos que hacerle seguimiento. Yo no estoy de acuerdo con ese término de prequeratocono en los dos eh, casos anteriores que has presentado. Obviamente uno tiene que tener las antenas puestas, pero uno uh -huh. ve a lo largo de la vida pacientes que pueden tener esta estructura corneal, que no son alérgicos, que no se tallan los ojos, etcétera, y que pueden mantener su córnea estable durante toda la vida. Entonces, pues simplemente no hablar de un prequeratocono, porque repito, allí no hay criterios, eh, sino datos aislados que le pueden a uno como alertar, pero eh, no, no puede uno hablar de eh, una prepatología sin que la haya, ¿no? Listo. Eh, sí, realmente no es que sea, eh, digamos, un consenso, pero en estos artículos y, y en muchos, eh, en otros dos que leía, también hablaban como de signos sospechosos que nos tienen que poner en alerta y en algunos textos sí los nombran como prequeratocono, pero no es el término pues, que, que sea como universal. Sí, el mensaje es siempre estar muy alerta cuando hay signos pues, que son sugestivos, pero que no completan por la suma de todos pues, los, los datos importantes eh, lo requerido para el diagnóstico. Seguimiento Analista. en esos casos y estar muy pendientes, pero no diagnosticarlo como una prepatología. ¿no? Listo, doctor, perfecto. Tenemos este otro caso, entonces un mapa topográfico Galilei. Tiene, eh, como lo vemos ya con los colores, entonces nos alertamos. Aquí vemos en el mapa de paquimetría corneal, entonces cómo se ve esa disminución en el grosor. Tenemos valores de 392, 408, 404, está muy por debajo del valor de 500 micras. Entonces tenemos en el mapa de elevación el BFS anterior, entonces también cómo se presentan eh, elevaciones, pero más periféricas. Y eh, eh, tenemos también en el mapa de coma cómo están aumentadas, está el coma en 1.2 también, que eso nos habla y en el mapa de elevación posterior ya vemos una elevación significativa de 38, inclusive de 50 la elevación posterior, entonces que aquí ya se nos habla de un queratocol. Y si vemos los índices, entonces acá tenemos también el índice eh, de queratocono de 26%, eh, la probabilidad de queratocono de un 74%, de, la probabilidad de un 50.9%, y el PPK, que es el porcentaje de probabilidad de queratocono, también por encima de valores normales, en 74. Este otro caso, entonces también tenemos eh, los colores que nos tienen que alertar. Entonces tenemos aumento de la curvatura en ese mapa axial anterior y tangencial. Tenemos... Eh, eh, la, la progresión, esto es de, de, dos tom de tomografías de dos eh, meses diferentes con un intervalo de un año y cómo eh, va progresando y los cambios se van viendo en esos mapas anteriores, cómo está en, eh, digamos, en una forma específica y luego se vuelve mucho más asimétrica y con un incurvamiento que de 51 progresó a 60.6%. Igual también en el mapa eh, tangencial posterior se ve cómo va aumentando y cómo se eleva pues, ese mapa. Esta es de una paciente que también tuvimos en el hospital, eh, que nos eh, consultó y nos trajo este, eh, 
topografía y, eh, y tomografía pentacam entonces también podemos ver entonces en el en la curvatura sagital frontal entonces cómo están aumentados tiene un patrón en corbatín casi que oblicuo eh, con un aumento de ese poder corneal que eh, en áreas está entre 52 54 se ve asimétrico a nivel horizontal y también a nivel ve vertical tenemos el mapa de elevación frontal, también con aumento eh, de la elevación, sobre todo aquí, un poco más periférica. Y eh, tenemos en la elevación posterior, aquí también, ya valores por encima de lo normal de 30. Este también es de la misma paciente. Y ya pasamos entonces a, una de, a dos definiciones muy importantes eh, y a una clarificación sobre cuándo hay progresión de queratocón. Hay falta de criterios pues, unificados para uno definir el, el queratocono subclínico y el queratocono frustro, pero pues, las definiciones que más encontré que se parecían como en las diferentes revisiones es que el queratocono subclínico es el ojo con signos topográficos de queratocono y, y o hallazgos topográficos sospechosos bajo un examen normal con lámpara de hendidura y un queratocono en el ojo contralateral. Y el queratocono frustro, entonces es un ojo con topografía normal, examen con lámpara de hendidura normal y queratocono en el ojo contralateral. Entonces por eso es tan importante que siempre que pedimos topografías o estos estudios diagnósticos sea bilateral para nosotros poder comparar, ¿cierto? Y poder hacer un buen diagnóstico. Y es importante también eh, tener muy presente cuándo hay progresión del queratocón. O sea, si, el, si nos incrementa el astigmatismo mayor de una dioptría, nosotros hablamos de que está progresando. Si hay cambios significativos en la orientación del eje o en la refracción del eje, también si hay, incrementa eh, más de una dioptría en eh, el poder corneal de esa elevación corneal del eje, eh, también. Y si hay disminución de 25 micras o más, en el grosor corneal, entonces también podemos sospechar o determinar que está progresando el queratocón. Este caso clínico, entonces, eh, no sé si alguien se anima eh, de pronto pues, a decir qué, qué puede ver en las imágenes. Descríbelo tú, Sultán. Ah, bueno. Entonces, tenemos... En estas imágenes, en el mapa axial de curvatura anterior, entonces vemos cómo hay un patrón eh, de corbatín también oblicuo, está ligeramente asimétrico, menor en nivel superior que el inferior y tenemos un poder corneal de 47.8 a nivel inferior y 46.3 a nivel superior. Ahí se nos pasa un poco del valor de referencia de mayor de 47, sobre todo en el área inferior, pero en el área superior no. Y tenemos entonces en el mapa de paquimetría corneal, entonces tenemos unos valores también que están por debajo de lo normal, disminución del grosor corneal, 480, 485, entonces también ya tenemos adelgazamiento, este eh, como primer criterio aquí pues realmente cumpliría pero en el borde eh, en el límite del borde y tenemos los mapas de elevación eh, anterior y de elevación posterior donde no cumple con los valores necesarios para nosotros hacer un diagnóstico de queratocón entonces podríamos pensar que este paciente pues nos debe alertar pero no tiene ectasia entonces eh, por el momento mm, no tiene un diagnóstico Acabemos los revisar. índices también. Ok, eso. Descríbenos para poder puntualizar bien los índices de KPI, el CLMI. Listo. Entonces tenemos, aquí cuando ya nos muestran todos los eh, parámetros y todos los reportes, pues vemos eh, la queratometría simulada de 46.22 dentro de rangos, el... Eh, la queratometría más elevada, aquí no la muestran en 46.73 y la más plana en 45, entonces no se nos pasaría astigmatismo de una dioptría y vemos entonces también, entonces cómo nos muestra el resto de parámetros, entonces tenemos el PPKK, el PPK, 
que lo tenemos como el índice de, probab eh, de, el índice de probabilidad de queratocono, que nos da del 1%, realmente muy bajito. El KPI, entonces también como otro índice de predicción de queratocono, que aquí también está en 11.8, entonces por debajo de... Debemos sospechar que la tocó ¿no? cuando está entre 20 y 30. El CLMI lo tenemos en 0.48, tampoco nos da eh, probabilidad para que la tocó, ¿no? está menor de 25%. Y el, tenemos también el CAPRO, que es eh, la el índice de, de predicción de queratocono, que también está menor de 0.21, entonces estos índices estarían negativos para queratocono. Para puntualizar un poquito acá, el KPI patológico es por encima de 20, pero sospechoso entre 13 y 19 en Galilea. Entonces, fíjate que está en 11 y como dijiste, es negativo. Eh, el CLMIA es patológico por encima de 1.75 y ahí está en 0.48. 48, sí. Sospechoso entre 1.35 y 1.75. ¿Listo? Entonces, Listo. fíjate que este paciente tiene una córnea delgada con un astigmatismo uh -huh. simétrico. Llama la atención ese patrón cortico del el cilindro y eh, básicamente el resto está bien. Sin embargo, continúa. Listo. Aquí tenemos el resto también de mapas aquí. Nuevamente se nos presenta el mapa de curvatura anterior, donde vemos bien aquí, ahí, 47 es el borde, el límite. Acá también, nuevamente la curvatura. Ya nos lo muestran los diferentes mapas. Acá el mapa de averrometría también, con un coma vertical dentro de rangos normales, el coma esférico también. Y acá entonces también nos da el CLMI ya en la gráfica que tiene una probabilidad de 1% bajo. Aquí nuevamente vemos entonces eh, los mapas de curvatura anterior eh, y eh, los mapas de elevación donde permanece dentro de rangos normales, entonces no tendremos diagnóstico. Pero pasamos al ojo contralateral, ese era el ojo izquierdo. Ahorita miramos el ojo derecho de ese mismo paciente. Entonces, ¿qué podemos ver en este ojo? También hay un patrón en corbatín asimétrico, mayor, inferior que superior. Aquí también ya tenemos eh, valores que sobrepasan un poco eh, el valor del límite, el 47 de optrías. Tenemos también adelgazamiento eh, de la córnea en el mapa paquimétrico y tenemos el mapa de elevación anterior y posterior que ya nos muestra en la elevación anterior, tenemos valores entre 6, 4 y 6 y el de elevación posterior ya tenemos elevaciones más elevadas, 13, 15, que eh, nos hacen ya diagnóstico de, eh, de sospecha de queratocón o nos hacen diagnóstico de queratocón. Cuando nosotros miramos los índices, entonces acá tenemos, tenemos el CLMI que ya nos da de 1.98, entonces está positivo. La probabilidad de queratocono ya se sube a 30.81 y el PPK también está positivo, 9.71. Entonces esto nos habla. La, el PPKX, la probabilidad de queratocono, nos da elevada de 100% en este caso. Fíjate que otro criterio también que uno debe buscar es un astigmatismo oblicuo mayor de 1.5 dioptrías. Bueno, como un criterio... Sí, y aquí tenemos pero... un astigmatismo en 1.77 y también, sí, oblicuo de, uno, de 125 grados. Aquí vemos en el mapa de averrometrías, es, entonces también eh, tenemos el coma vertical de menos de 0.39 y las aberraciones esféricas totales a que así están dentro de rangos normales. Y aquí nos muestra ya graficado el CLMI X que nos da una probabilidad de queratocono del 100%. Entonces este paciente... Tiene un, como lo vimos, el queratocono es una enfermedad asimétrica. En un ojo tiene queratocono y en el otro tiene un queratocono frustro. 
así no haya, eh, no haya ectasia en el ojo contralateral, ya tener en un ojo un queratocono, como lo vimos en la definición, y cambios en el ojo contralateral, entonces ya nos habla de un queratocono frustro, podremos determinar. Bueno, dejando topografía eh, y cumpliendo con la tarea que había quedado de la vez pasada, entonces, eh, pues, ¿cuál es el test genético ahorita para eh, hacerle a los pacientes que tengan queratocónico, queratocono? Entonces, esta prueba es el Avallin, es una prueba eh, genética que da una puntuación de riesgo genético, escanea 75 genes que están relacionados con el queratocono y también 2.000 variantes pues, adicionales y busca también en términos pues, no solamente de queratocono sino distrofias corneales eh, y proporciona pues, el nombre del de subtipo específico que cada uno de los genes tiene Generalmente, pues esta prueba eh, o el laboratorio que lo maneja está ubicado en Corea, Singapur y Estados Unidos. Entonces, pues eh, siempre se va a hacer el contacto. Yo escribí a la empresa, pero no me contestaron eh, preguntando los costos del examen, eh, pero no pude tener pues respuesta. Y eh, en el laboratorio, pues es un laboratorio de alta complejidad, el laboratorio Avelino, y es quien maneja eh, como todo el procesamiento de las muestras, la, eh, la recepción desde otros eh, países y también envía los resultados pues, eh, a cada lugar o a cada paciente. Ya empezando lo del manejo, entonces importantísimo recordar eh, pues, que el manejo debe ser un manejo integral basado en educación al paciente por los factores de riesgo que tiene la enfermedad, eh, debe variar los manejos dependiendo de la gravedad y la progresión en la que encontremos al paciente. Siempre debemos indicarle eh, cuando sospechemos o cuando el paciente ya tenga diagnóstico de queratocono que debe evitar frotarse los ojos porque esto va a aumentar la progresión y va a empeorar la enfermedad que tampoco debería dormir eh, en decúbito supino porque al presionar contra la almohada los globos oculares entonces también hace estimulación y puede empeorar. Eh, siempre debemos tratar a la alergia si el paciente tiene antecedente de atopia o de asma o de eh, alergia ocular para que eh, evitemos pues, las complicaciones de la enfermedad. Y el manejo inicial de, del queratocono pues, varía, como lo dijimos, según la gravedad, pero eh, en general los pacientes pues, siempre van a usar gafas por el, el trastorno refractivo que tienen. Se puede empezar pues, con eh, lentes eh, convencionales que manejen el astigmatismo, pero por lo general eh, pues, el paciente no va a tener una agudiza visual tan óptima como un paciente que no sufre de queratocono. Pero ahorita pues con los últimos diseños, con los lentes especiales, pues se les da diferentes posibilidades a los pacientes para que eh, se pueda corregir eh, esos meridianos que tiene comprometidos pues con el astigmatismo y eso pues ha mejorado mucho la agudeza visual en los últimos años de los pacientes. Este diagrama que nos presentan en esta revisión eh, me pareció muy bueno, entonces sea, siempre tenemos que determinar si el queratocono está estable o está progresando con los diagnósticos que ya vimos. Si el queratocono está estable, pues nosotros tenemos que eh, mirar cómo está la visión de ese paciente, si con gafas es satisfactoria o no. Si sí es satisfactoria, pues lo vamos a continuar el manejo con gafas y le hacemos un seguimiento cada seis meses. Si no es adecuada, no es satisfactoria esa agudeza visual, pues tenemos que eh, iniciar eh, los estudios con topografía pues, y mirar muy bien si el paciente puede requerir eh, cirugía refractiva o también si requiere lente o si requiere los manejos que ya vamos a ver. También eh, mirar si el paciente no tiene una visión satisfactoria con lentes, pues también tenemos como nuestro segundo armamento en el manejo, los lentes de contacto, que ya vamos a hablar un poco más de ellos, y si el paciente pues, los tolera adecuadamente, se le puede hacer seguimiento. Pero si no tolera eh, los lentes de contacto, entonces ahí tenemos que pasar a un paciente, al manejo de un paciente con un queratocono eh, progresivo y eh, vamos a mirar a ver si tiene cicatrices para definir si nosotros eh, podemos llevarlo a no a implantación de eh, anillos intrastomales o si el paciente es candidato para realización de crosslinking cuando 
eh, está progresando. Esta es una de las medidas eh, más importantes para detener el progreso de la enfermedad. O si el paciente ya tiene cicatrices, eh, tiene una agudeza visual muy comprometida, es intolerante a los demás manejos, pues ya deberíamos pensar en un trasplante, ya sea eh, un eh, trasplante, eh, una queratoplasia penetrante o un daño. En cuanto a los lentes, entonces en general los lentes de contacto se manejan ya con queratoconos moderados, eh, más o menos el 90% eh, de los pacientes con queratocono utilizan eh, lentes de contacto y hay muchas opciones disponibles que están en el mercado, eh, lentes de contacto que son gas permeables, lentes de contacto cornoesclerales, esclerales, también sistemas montados que tienen un lente rígido y también un lente de contacto blando por debajo para minimizar pues, las molestias y también lentes híbridos que tienen centros rígidos y alrededor es eh, hidrofílico y es mucho más suave para el confort y la comodidad del paciente. Esto, todos los lentes de contacto vienen evolucionando en las últimas décadas de una manera pues muy significativa y eh, ya se, con, se, se consiguen digamos poderes esféricos y tóricos que son altos para esos pacientes que tienen pues eh, defectos importantes de miopía y astigmatismo o también esos conos que están descentrados eh, ya se pueden conseguir pues lentes como muy adaptados a ese tipo de, de lesiones o, o al tipo de daños que el paciente tenga. Los lentes esclerales, cornoesclerales y esclerales dan un soporte, eh, tienen un soporte compartido entre la córnea periférica y la conjuntiva que va a recubrir la esclerótica independientemente eh, del diámetro total del lente y tiene unas ventajas que es que va a mejorar la comodidad eh, del paciente debido a que hay una, no hay una interacción tan marcada entre el borde del lente y el borde del párpado y hay estabilidad, mayor estabilidad del centrado y tienen unas mejorías ópticas de las zonas ópticas para una visión pues mucho mejor eh, en un rango de diámetros mucho mayor. Entonces estos lentes esclerales son muy buena eh, opción, son muy útiles para esos conos que están ubicados en la parte inferior o cuando pues el paciente no toleró los lentes de contacto suaves o los rígidos ni tampoco los híbridos o no dieron un resultado aceptable para mejorar su eh, agudeza visual. Siempre pues, hay que tener muy, muy eh, presente que nosotros debemos evitar que haya una compresión a nivel del limbo en esos diseños eh, corneoesclerales, pues, porque obviamente podemos hacer una injuria anatómica y podemos desencadenar una lesión neovascular en un paciente que ya previamente tiene una lesión, entonces pues, no, no sería lo adecuado. Y tiene ventajas. Eh, porque mejora esas aberraciones de orden superior y también da una buena eh, agudeza visual en comparación con las gafas o con las correcciones pues, habituales. Y nos, da, nos permiten pues, que el paciente tenga una adecuada rehabilitación visual. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces tenemos diferentes opciones. Tenemos desde el crosslink y la reticulación corneal, que era tectomía fotorrefractiva, también los anillos intraestromales, ablación de, de superficie endotelial, también podemos hacer adición de tejido epitelial y la queratoplastia. Entonces vamos a hablar de ello. En cuanto al crosslinking, pues este es eh, un procedimiento que viene haciéndose desde 1996 y se ha modificado a eh, principios del 2000. Es eh, el procedimiento que se ha documentado frena la progresión y estabiliza casi que en un 90% eh, a los pacientes que tienen queratocono, mejora esa actasia, reduce eh, el error refractivo, en lo que leía más o menos una dioptría y la queratometría máxima de dos dioptrías, y también estabilizaba la agudeza visual e inclusive podía mejorarla una o dos líneas de visión. ¿La técnica en qué consiste? Primero, la eliminación de central del epitelio, más o menos un diámetro de 6 a 7 milímetros, y luego se hace una aplicación de riboflavina eh, al 0.1% y se coloca una radiación corneal de luz ultravioleta eh, con unos nanómetros específicos de 370 nanómetros. ¿Qué hace esa radiación? La radiación ultravioleta va a activar la riboflavina 
y va a producir una reacción fotoquímica que va a liberar radicales libres y eso va a favorecer que se eh, formen uniones entre el colágeno y también los proteoglicanos de la matriz extracelular y esa, eh, eh, eso va a producir que se endurezca la córnea, entonces también va a aumentar ese diámetro y la rigidez y esto va a llevar a la formación de enlaces pues, covalentes en todas esas fibras de colágeno y el estroma corneal eh, y se va a producir pues, un, un proceso de apoptosis de queratonocitos en el estroma anterior que va a fortalecer. Eh, este procedimiento está contraindicado en córneas que sean muy delgadas, menos de 400 micras de espesor. Puede producir cuando son tan delgadas una toxicidad y reacciones inclusive en el endotelio corneal. Eh, y requiere que... ...cinco dioptrías, que la córnea esté transparente y para eh, frenar la progresión, pues eh, los criterios son que de la progresión es que haya aumentado una dioptría en el apex que haya reducción del 2% de la paquimetría o que haya un aumento de una dioptría en el astigmatismo. Las limitaciones en este procedimiento, entonces, eh, pues que puede haber unas concentraciones subóptimas de riboflavina en el estroma, eh, la absorción de luz ultravioleta incidente en epitelio eh, eh, menor, produce un menor efecto de reticulación también, se puede hacer procedimiento eh, retirando el epitelio, que lo llamamos el epión, y sin retirar el epitelio, entonces sería el epio, pero se eh, ha visto que tiene mejores resultados pues, retirando el epitelio. Y la recomendación ahorita es que se haga un tratamiento localizado, cada área requiere una intensidad diferente, o sea que no se haga un manejo en general de toda la córnea, porque como lo vimos, pues los astigmatismos son diferentes o eh, las asimetrías y los encurvamientos son diferentes, no está toda la córnea encurvada, entonces el manejo también debe ser localizado donde haya el problema, donde esté la alteración. En las revisiones eh, que hice, pues hablan mmm, de límites de edad para realizar el crosslinking y ahí sí quería preguntarle a los profes eh, en población pediátrica, porque pues en, en algunos textos refieren que después de los 18 años, pero encontraba que niños desde 8 años les están haciendo crosslinking cuando notan que la enfermedad es progresiva, entonces eh, no sé qué referencias tengan mis profes. Pues no hay una edad límite porque cuando uno hace el diagnóstico en un niño, eh, usualmente el queratocono mientras más temprano aparece, más agresiva es su progresión. Entonces uno no este, pues estaría haciendo nada si espera hasta los 18 años, como estás comentando, para poderlo tratar. Cuando se hace un diagnóstico de enfermedad progresiva, incluso en los niños, cuando se hace un diagnóstico de queratoconos, son atópicos, etc., uno eh, está ya esto pues como eh, avalado, debe tratar al paciente cuando lo diagnostica, no esperar a que la enfermedad progrese porque siempre casi que indefectiblemente lo va a hacer. Eh, así que no hay un límite de edad inferior para hacer el tratamiento Obviamente es más complejo en un niño, eh, pues hay que hacer eh, eh, el procedimiento con anestesia, etcétera, pero está indicado hacer el, el manejo de crosslinking en un paciente pediátrico tan pronto se diagnostique o tan pronto se evidencie la progresión si sus padres son, eh, digamos, lo suficientemente responsables como para estar trayendo al paciente al control pues seguido y hacer el manejo de la, eh, del problema eh, alérgico. Ustedes saben que el colágeno corneal se eh, renueva cada 10 años. Entonces tener esto muy eh, pendiente, muy presente, porque eh, un paciente crosslinkeado no quiere decir que vaya a quedar así toda la vida. Incluso hay algunos pacientes con, en un porcentaje muy bajo en donde no hay una efectividad en el primer procedimiento. Entonces, pues todos estos son bemoles de la, del procedimiento de entrecruzamiento que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la también que... ¿Sí? 
eh, que estaba contraindicado si el paciente había tenido una infe infección herpética previamente, porque pues con el procedimiento se podía provocar una reactivación viral. Pues eh, esto es cierto, eh, afortunadamente no es como tan frecuente que haya herpes y queratocono, pero, pero obviamente eh, la radiación va a hacer que se favorezca eh, la reactivación de la patología herpética, eso sí no, no tiene duda. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el concepto de mis colegas con respecto a el tratamiento de crosslinking en un paciente pediátrico? Buenos sí. días. Sigue eso. No, dale, digo. Bueno, en 2017, en el primer congreso de, de la. cuando se inauguró Panamericano Córnea, que fue en. en, en en Miami, una doctora hindú presentó algo que me llamó muchísimo la atención y fue 5.000 casos de entrecruzamiento en niños. Los resultados que muestra pues, son muy buenos y la verdad es que en niños, aparte de la educación, que es bien difícil en un niño alérgico, esto es de las poquitas cosas que nos quedan para tratar de frenar el cono y para mantener su agudeza visual. Porque, como decía María Mercedes, cuando se presentan niños muy chiquitos, el pronóstico no es muy bueno. Hace unos años, con Merceditas, tuve la oportunidad de ver un trabajo de Juan Guillermo Ortega donde hace un seguimiento en niños que tenían cambios sugestivos y con solo frenar el rascado en muchos niños se logró frenar el desarrollo del cono, al menos por el tiempo que, que duró el estudio. Entonces, digamos que aquí confluyen muchísimas cosas. No hay una cosa aislada que funcione para todo. Entonces, la educación es muy importante en el manejo de los niños, y la educación a niños y la educación a los padres. El entrecruzamiento creo yo que es un arma que nos llegó del cielo, digo yo, porque antes lo que hacíamos era ver que evolucionara y cuando ya el queratocono estaba muy avanzado se hacía el trasplante. A los que estamos hace mucho más años, esto nos tocó esa evolución. Entonces cuando llega el entrecruzamiento nos favoreció mucho. Lo otro es, volviendo a, a un poquito al tema anterior, eh, estoy de acuerdo que no se debería utilizar el tema de prequeratocono, pero sí pueden haber córneas con cambios sugestivos de patología. Entonces, yo tengo una córnea normal, que la tenemos bien clasificada, no tiene queratocono. Tengo el queratocono también muy bien clasificado, y en el medio tengo un espectro de córneas que pueden tener un cambio, dos cambios, una córnea delgada sin nada más, una elevación posterior aislada, una elevación anterior aislada, lo cual no es frecuente. Pero yo creo que esos son pacientes que no son normales, no son queratoconos, son pacientes que van a hacer seguimiento Hacer muy bien el análisis si es un paciente alérgico, si en la familia hay antecedentes de ectasias. O sea, todo va de la mano. Por eso esto se llama el arte de la medicina. Una muy buena historia clínica, una muy buena evaluación, ayudarnos con todas las herramientas que tenemos en este momento a mano para determinar el estado de ese paciente en ese momento y muy importante, el seguimiento. Entonces, digamos es lo que quería decir y con respecto al entrecruzamiento en niños, totalmente de acuerdo. Gracias, Diego. Gerson, el, el Oscar Tineros. No, totalmente de acuerdo. Si uno, creo que la edad no es el no límite, si uno eh, documenta una progresión, y lo que decía Diego, es cierto, el manejo de la, que un niño no sea alérgico, que no se frote, es muy difícil. Ya pues, he tenido experiencias donde he intentado hacer pues, lo, lo más lo más eh, académico posible antes de indicar un procedimiento de crosslinking y la verdad que los casos que he tenido cuando les he hecho seguimiento incluso cercano en tri trimestral, estos niños eh, evolucionan, o sea, progresan entonces yo casi, casi que en casi todos los casos que yo veo que hay un queratocono en un niño yo indico el, el crosslinking porque sé que las probabilidades de que progrese ese crosslinking es, es, es muy alto. 
Eh, tal vez el niño que más pequeño he operado, yo creo que fueron 12 o 13 años. No he, no he tenido la oportunidad pues, de operar niños menores de esa edad. Correcto, gracias, Gerson. Oscar. Hola, Merceditas, buenos días. Buenos días. No, no sé si le entendí bien a Gerson, pero eh, él hace crosslinking en niños, aunque no esté demostrado el progreso topográfico. No, no, no. No, no, no. Con progreso. Ya, con progreso, claro. Sí, claro. Ok, okay es que, es, es, sí, dale, dale. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos que lo que yo he visto un paciente que tiene su queratocono y le he hecho seguimiento cercano a pesar de, de insistencia en el no rascado, el manejo de la alergia, la educación a los padres y al niño, lo que he visto es, es que a pesar de todo eso, mucho, la gran mayoría de los niños progresa. Entonces, casi que cuando yo veo un niño con queratocono y que ya tiene signos importantes, pues yo casi que pienso que ese niño no hay que esperar más porque la experiencia que he tenido es que casi todos, yo diría la mayoría, progresa. Entonces, no prefiero no esperar. ¿no? Sí. ¿Cuál es tu concepto, sí. Oscar? Y yo les digo al, al final porque yo estoy de acuerdo sí. en lo que están planteando. Si uno tiene un paciente que no le puede hacer seguimiento, que no está seguro de que haya eh, pues cumplimiento del manejo de su alergia y uno ve un signo claro de cono, yo lo, le hago el entrecruzamiento. Me parece mucho más seguro que los riesgos que puede acarrear el procedimiento per se eh, en cuanto a tratar de detener la progresión de la enfermedad. Controversial sí, pero me parece que la experiencia nos ha enseñado eso. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. A ver, es decir, el, el, quise preguntar eso porque es que hay como una tendencia o hubo una tendencia, no sé si todavía la hay, creo que por ahí publicaron un artículo de hacer el crosslinking a todos los niños. Con el, con el argumento de que pues la mayoría, digamos el 80% de los, de los niños eh, progresan. Pero a mí me parece que no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, que no, no es lo que ustedes están haciendo, pero digo, no estoy de acuerdo en que niño con queratocono igual crosslinking. Yo creo que eso no debe ser así, porque el crosslinking tiene pues sus riesgos también, es un procedimiento quirúrgico. Entonces, eh, de acuerdo, es decir, un niño uno no lo puede ver y citarlo al año. Es decir, uh -huh. eh, puede progresar en meses. Entonces el seguimiento tiene que ser mucho más corto en un niño. Y si no hay forma, si uno sabe que el paciente no, no, sé, no va a volver, no se va a hacer los exámenes, también yo creo que está indicado hacer el, el procedimiento, pero no generalizar en que niño con queratocono igual crosslinking. Ese es, ese es el punto. Sí, muy claro el concepto y estoy de acuerdo. Sin embargo, si uno tiene un paciente que vive en zona rural, con los padres que no son como muy eh, eh, apegados a la, a la norma de los controles y el manejo, eh, pues tenemos todos claro que es menos, eh, digamos, negativo hacer el procedimiento que simplemente eh, no hacerlo por el, por el diagnóstico inicial, ¿no? Y no más. Eh, con respecto al crosslinking, entonces, gracias a, a mis colegas, eh, esta técnica de EPI-ON y EPI-OFF, eh, EPI-OFF es el protocolo clásico, el de Dresden, eh, que fue el primero que utilizamos, el más efectivo y que seguirá siendo el más efectivo, se han eh, venido dando modificaciones, acortando el tiempo de radiación, no el de eh, impregnación en estos casos de EPIOF, aunque con técnicas adicionales como iontoforesis, eh, en, el, en, el, eh, sí, en el LASIC extra, en, en, in, en introducir la riboflavina intraestromal, etc. Se ha venido como experimentando en tratar de disminuir el tiempo de impregnación y luego con los nuevos equipos eh, hacer una disminución del tiempo de, de irradiación, pero básicamente hasta ahora es claro que las técnicas EPIO son las más efectivas en el, en el eh, entrecruzamiento. El EPION eh, busca aumentar la seguridad del eh, procedimiento, pero disminuye un poco su efectividad en el tiempo. 
Eh, tengo la experiencia en el seguimiento de pacientes a los que les he hecho cross-linking y llevan más de 10 años eh, de entrecruzados. Eh, el paciente más joven que yo he tratado tiene 15 años y ya hace eh, como unos seis meses le hice el segundo procedimiento porque empezó a progresar lo que les decía de el, el recambio de colágeno corneal que más o menos se da cada 8 a 10 años, así que hay que estar muy pendientes. Uno no se puede eh, pues, eh, liberar del estrés en estos pacientes, siempre ameritan un seguimiento aunque estén entrecruzados. Y entre los parámetros eh, de progresión que tú habías mencionado, eh, esos son los que seguimos, pero hoy en día se incluye la K mínima. Así como es de importante la K máxima que va aumentando, la K mínima que va disminuyendo, que se va aplanando, es otro criterio. ¿Ves? Eh, así que eh, tenerla también en cuenta. Gracias. Entonces continúa... Susan. Y listo. En cuanto a cirugía refractiva, entonces tenemos que hay varias intervenciones que se han utilizado pues para el tratamiento del queratocono y la implantación de lentes eh, páquicos y la queratotomía fotorefractiva eh, foto son las dos técnicas más utilizadas pues y más estudiadas. Estas dos técnicas están eh, contraindicadas en pacientes que tengan queratocono progresivo y se deben realizar pues cuando la condición del paciente esté estable. Entonces, con los anteriores criterios que vimos, no se podría realizar. Entonces, eh, poder, para hacer las cirugías en córnea, pues está la cirugía con láser eximer, segmento de anillos intracorneales, pero también hay cirugías intraoculares con lentes eh, fáquicos y pseudofáquicos, y también está la combinación de varias técnicas que nos puede eh, ayudar a ser de herramienta para la cirugía en estos pacientes. Tenemos eh, los anillos, los segmentos eh, de anillo intracorneal se desarrollaron inicialmente primero para manejar la miopía y ahorita pues vienen evolucionando como tratamiento para eh, la miopía leve, pero también con queratocono moderado. Lo que hacen los anillos es que van a regularizar la córnea, la plana, eh, buscan geométricamente, van generando un aplanamiento por dentro, como lo vemos aquí en la figura, es un aplanamiento por dentro del segmento y hay elevación del plano del tejido que está ubicado en los extremos del segmento y eso va haciendo un desplazamiento del centro corneal al centro pupilar. Esta intervención eh, está generalmente indicada en córneas que son transparentes, que tienen un espesor pues, mínimo, más o menos de 450 micras, donde se va a colocar pues, eh, o se van a insertar los anillos y también va a implicar pues, que haya una implantación que puede ser de uno o de varios segmentos. En general, todos estos materiales son polimetacrilato y se van a colocar en el estroma corneal para poder remodelar la superficie que es irregular en estos pacientes. ¿Qué va a hacer esto que, pues, o que busca conducir a que haya una mejoría en esos trastornos de agudeza visual, que también haya disminución de las aberraciones y que se dé una forma corneal más regular que facilite la adaptación de este paciente a, a los lentes de contacto? Puede prevenir o retrasar la necesidad de trasplante de córnea y también se puede utilizar en combinación con crosslinking y puede reducir también esas aberraciones cromáticas eh, ya de orden superior de la córnea eh, a nivel anterior. Eh, sabemos pues que la implantación de estos lentes puede mejorar la agudeza visual independientemente de la edad del paciente, eh, pero no estabiliza la progresión de la enfermedad, sobre todo en esos pacientes jóvenes que tienen un queratocono más agresivo, entonces eso debe tenerse en cuenta pues cuando se está pensando en el manejo en pacientes jóvenes. Aquí vemos dos fotografías también de pacientes con anillos intranstromales eh, con dos segmentos. Tenemos eh, pues que al colocar los anillos pues eh, intervienen varios factores donde se va a ubicar en cuanto a la zona óptica, eh, la profundidad y la geometría de la córnea. Eh, es importante pues eh, determinar muy bien porque pues los anillos nos van a aplanar ese, ese área central del tejido corneal. Eh, se, se sabe que los anillos también tienen 
eh, como el mecanismo o la ley del espesor, esa la propuso el doctor Barraquet y eh, dice que el aplanamiento de la córnea se va produciendo porque se añade tejido a la periferia de la córnea o se extrae tejido del centro de la córnea. Entonces está muy eh, relacionada con, con los anillos. En general los anillos sí pues eh, se colocan cuando hay una edad mayor de 18 años y eh, los pacientes pues que te, son intolerantes a los, los lentes de contacto, que tienen agudeza visual lejana eh, disminuida, que tienen una paquimetría corneal mayor de 400 micras, donde se va a colocar pues el, o se va a hacer el túnel corneal, que no tengan eh, cicatrices corneales a nivel central para que pueda pues tener una eh, buena recuperación o mayoría de su agudeza visual y eh, que haya una alineación de los ejes refractivos y queratométricos es lo ideal. El meridiano más plano de la córnea debe estar alineado con el eje de, del cilindro refractivo y eh, pues eh, con anillos podemos hacer el enfoque o combinación de procedimientos, entonces podemos hacer cross-linking y anillos, utilizar anillos y lentes de contacto. Eh, en la mayoría de los estudios se dice que cuando se colocan los anillos, entonces hay una reducción media más o menos de eh, las queratometrías entre 3 y 5 dioptrías y también hay reducción del astigmatismo entre 1.8 y 2.8 dioptrías. Aquí vemos una imagen también de anillos y cómo se ve en la eh, topografía, en la tomografía, eh, el anillo y el espacio donde se, se coloca el anillo. En general, los anillos que más se colocan se ven que Rarray viene de diferentes, o sea, vienen segmentos que son simétricos, también vienen segmentos asimétricos, unos que son más gruesos en la periferia, en una de las periferias y más delgados en la otra todo con el fin pues, de, de simular o de ayudar a esas eh, córneas que están tan irregulares. Tiene, puede tener eh, complicaciones severas, entonces defectos. Eh, la principal es que haya eh, infección, la queratitis, pues, porque toca eh, retirar los anillos, pero también puede haber defectos epiteliales en el sitio donde se hace la queratotomía y puede haber formación incompleta del canal, también mmm, esto puede dar eh, lugar a que haya alteraciones refractivas eh, dependiendo pues el trastorno ectásico que el paciente tenga. Eh, entonces se debe hacer un seguimiento muy riguroso de los pacientes que tienen eh, anillos intraestomales. Varían el, en el grosor, longitud y también el número. Eh, también tenemos anillos que, que, no son, eh, que son completos y que van a generar una superficie de 360 otros que vienen de 340, 210 grados, 160 hasta de 90. Y los más utilizados pues son esta marca. En cuanto a los anillos, eh, ya pasando de anillos intrastromales a in, anillos intrastromales halogénicos eh, que están combinados con crosslinking, entonces estos son los llamados CAIRS, eh, se implantan de córneas donantes, entonces eh, eh, espesores de córnea se utilizan trépanos y se va, se va a disecar pues con láser de fentosegundo y se va a hacer como los, los eh, túneles para colocar esa córnea donante y también se diseñan esas córneas, entonces se, se hacen segmentaciones según el tamaño que se necesite y eh, según también la estructura, si son eh, curvos y cuántos grados necesita, eso lo hace, se puede hacer un diseño manual para eh, colocar anillos intrastomales. Entonces, revisaba en este artículo eh, cómo eh, es uno de los procedimientos que se puede mm, realizar y, y en, esta, eh, en este artículo hablaban de 24 pacientes con queratofono que se llevaron a procedimientos de anillos intrastromales halogénicos y mejoraron significativamente la agudeza visual. Ellos hablaban que de entre 0 y 8 líneas eh, corrigieron que había una muy buena respuesta pero que pues el seguimiento eh, no ha sido tan largo entonces no se sabe a futuro que, que pueda desencadenar pero pues hasta eh, las valoraciones de los tres años después de la implantación todos venían teniendo unos muy buenos resultados pero pues sí, era, recomendaban hacer más estudios para determinar todo el largo plazo que se podía presentar tenemos también la remodelación corneal, esa se hace con láser de fentosegundo, se hace queratectomía más o menos de 8 milímetros de diferentes grados 
y se hace una sutura de los bordes, entonces como vemos en, en la imagen, generalmente 8 a 12 eh, puntos y eh, se, generalmente se utilizan pacientes que tienen queratocono grado 2 y 3 y luego el paciente pues queda casi que parece un trasplante con suturas eh, pero los resultados visuales no se pueden conocer completamente hasta que se retiren todas las suturas. Entonces, generalmente la agudeza visual es evaluada finalmente a los 24, más o menos de 24 meses. La desventaja es que cuando hacemos este procedimiento, pues sigue estando la misma córnea enferma. Se le hace un remodelamiento con las suturas, pero es la misma córnea. La ventaja es que obviamente pues, no tiene riesgo, eh, se minimiza el riesgo de rechazo con este procedimiento. Y tenemos eh, también los trasplantes, estos pues se, se reservan para pacientes que tienen una enfermedad avanzada, aunque era tocono severo, eh, ha sido pues el tratamiento tradicional de las enfermedades avanzadas, se dice que más o menos el 18% de los procedimientos de queratoplastia penetrante se realizan en pacientes que tienen queratocono y 40% de los procedimientos lamelares anteriores profundos son en pacientes con queratocono, entonces eh, el procedimiento que desde antes se venía realizando y ahorita pues ya, ya ha ido eh, mejorándose y haciéndose menos invasivo eh, con el DAL, pues es, siempre había sido la queratoplastia penetrante, pero ahorita se reserva para casos muy avanzados donde eh, no se encuentre eh, pues otra posibilidad de manejo. En cuanto a la queratoplastia lamelar anterior profunda, pues ese se ha convertido en el tratamiento quirúrgico de elección, obviamente por sus indiscutibles ventajas eh, sobre la queratoplasia penetrante, menos riesgo de complicaciones intraoperatorias, pues hay menos riesgo de rechazo inmunológico endotelial y también hay una mayor supervivencia del injerto. Entonces todo esto pues apunta a que sea el procedimiento de elección, pero pues obviamente el entrenamiento para el cirujano es mayor, eh, entonces muchas veces no se realiza eh, tan asiduamente por falta de entrenamiento. Generalmente el astigmatismo sí lo reportan como alto después de procedimientos de DASH, eh, que eso sí puede causar eh, importante visión o, o deterioro o, o que no haya mejoría de la, de la visión del paciente a pesar de que los injertos sean claros. Entonces ahí sí hay una desventaja. Y eh, como complicación, eh, quería traer eh, la complicación del hidrox eh, la hidropesía corneal aguda es la, una complicación que gracias a Dios es poco común en todos estos trastornos ectásicos de la córnea, pero van a implicar un edema corneal de aparición repentina debido a que hay una ruptura de la membrana de DSM y esto puede causar problemas de visión y dolor ocular, muchas molestias para el paciente. Se dice que más o menos tiene una incidencia eh, del 0.2 al 2.8% de los pacientes que tienen queratocono lo pueden presentar y eh, generalmente pues si es en, en los pacientes que están más o menos entre 20 y 30 años. Se ha notado que lo presentan más los hombres, eh, tienen un riesgo doble comparado con las mujeres de desarrollar un, una hidropesía aguda y hay factores de riesgo pues también relacionados con la enfermedad que son pues la topia, también que el paciente continúe frotándose eh, los ojos, problemas de aprendizaje y esto lo vemos mucho en los niños con Down o trastornos cognitivos eh, que, que se presente esta complicación. Y eh, si el paciente ya tenía un hidros previo, pues tiene más riesgo para, para hacer un, un, nuevamente un episodio de eso. Y la, la presión intraocular elevada también favorece la presentación del hidros. ¿Qué es lo que sucede para que se produce eh, el hidros? Entonces eh, hay una rotura de la membrana de DSM y del endotelio y eso va a provocar un influjo de humor acuoso que va hacia el estroma y forma pues, el edema corneal. Algunos estudios histopatológicos dicen que eh, la alteración del estroma posterior también puede contribuir a la, a la patogénesis de la enfermedad. Generalmente cuando se nos presenta, pues el tratamiento suele ser conservador porque en general se resuelven entre dos y cuatro meses. Entonces lo que se, se ha hecho eh, corrientemente es manejar tópicamente, antihipertensivo ocular si el paciente lo necesita, solución salina hipertónica, también manejar dolor, entonces podemos utilizar cicloplégico, también en algunas ocasiones se podría usar esteroides y pues el paciente tiene de pronto lesiones epiteliales, 
eh, cubrirlo con eh, antibiótico profiláctico. Si se presenta la perforación, pues sí, eh, se puede utilizar un supresor de humor acuoso y hacer también parche compresivo. En cuanto al manejo, pues ya vimos que en general resuelve entre dos y cuatro meses, pero eh, se puede acortar el tiempo de la evolución de esta condición. En general se dice que promedios de 60 días se puede bajar hasta 20 días si se hace un manejo intervencionista. Y haciendo manejos intervencionistas se puede lograr que haya menos fibrosis y que el leucoma sea menor. Entonces tenemos varios procedimientos, la deshematopexia neumática, entonces puede acortar este periodo de enfermedad a 20 días. Entonces en general eh, se realiza eh, colocando eh, suturas compresivas y se coloca gas también. Podemos usar SF6 al 20% de los, nuestros gases de retina y se llena también con aire la mitad de la cámara anterior. Entonces esto nos favorece. También tenemos las eh, suturas eh, compresivas que nos van a ayudar a dar como una regularidad a esta, eh, a esta desorganización de la, de la córnea. Aquí vemos en estas imágenes entonces cómo eh, se observa hidros y cómo realizan sutura desde el lado edematoso y generalmente hasta uno o dos milímetros después de donde está el área edematosa y eso contrae el edema, disminuye eh, la acumulación de líquido a nivel estromal y es una deshidratación. Inclusive en la figura, pues se nota como después de eh, la sutura se ve un poco más clara la córnea periférica. Hay suturas que pueden ser transfectivas o hay otras que son compresivas, pero son parciales. Entonces, pues hay reportes de las dos. De estos dos casos son de suturas parciales también, como se muestra que va esa, eh, aclarando ese hidrox y va mejorando eh, la configuración de la córnea después de las suturas. Bueno, en cuanto a los artículos que teníamos propuestos para hoy, entonces... Eh, tenemos este primero, que es el artículo de córnea eh, del marzo de este año, o sea, de ahorita, eh, y eh, intentaron, el objetivo de este estudio era comparar el espesor escleral y el espesor de la lámina cribosa, además del índice de la lámina cribosa eh, en pacientes con queratocona. Eh, ¿Y esto por qué? Porque obviamente... Eh, la condición de queratocono es una alteración en el colágeno y el, la esclera y la lámina cribosa pues también tienen eh, colágeno similar, es el colágeno 3, el colágeno 15 y el colágeno 18. Entonces, eh, como también se ha visto que el queratocono está asociado a trastornos conectivos como el síndrome del Rendan, el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta, también con prolapso de válvula mitral. Entonces, eh, se apoyaron en, en estas eh, enfermedades asociadas para intentar mirar si había un papel importante eh, del colágeno en alteraciones a nivel de la esclera y de la lámina cribosa. Entonces hicieron un estudio transversal y hicieron eh, el, la correlación significativa entre los espesores eh, de, de la eh, esclera eh, a nivel nasal y temporal y también del espesor corneal central. Y ellos encontraron que hubo una importante correlación entre ese grosor eh, espesor escleral temporal y el espesor mínimo corneal en el grupo de pacientes que tenían queratocono y eso con una P significativa. Los otros, también eh, los otros grupos también mostraron disminución, pero no significativa. Y eh, las características, pues ellos partieron de que todas las características de los tejidos que tienen colágeno son muy similares. Entonces, si se afectaba... Eh, el colágeno a nivel de la córnea pues podría estar afectado el colágeno de la esclera y de la lámina criosa se sabe pues que en, que en el queratocono todas las capas de la córnea pueden mostrar cambios histopatológicos como lo vimos en la, en la histopatología eh, en la sesión pasada pero eh, son más prominentes pues en, en esa córnea central y también van eh, a, presentándose en la córnea periférica vemos cómo se va aplanando pero eh, esto es un poco más demorado, la, la, los cambios periféricos que a nivel central. Pero así como se va aplanando la parte periférica, pues también ese, eh, esa esclera a nivel nasal y temporal se ve comprometida. 
Entonces ellos hacen eh, o presentan las gráficas de comparación del grosor y se muestra como en los pacientes con queratocono, entonces se tienen un disminución, una disminución de ese espesor corneal, eh, escleral nasal y temporal y también eh, de la lámina cribosa del espesor comparados con los pacientes sanos. Significativamente la de mayor fue en los pacientes del de, espesor de la lámina cribosa. Y eh, pues ellos hicieron el estudio en pacientes con características similares, los pacientes con queratocono pues eran hombres y mujeres, eh, con un mayor porcentaje de hombres, 9, 29 y 12 en el grupo de queratocono y en el grupo control 16 y 14. Y aquí ellos tomaron todas las medidas en todos los pacientes, pues se... Eh, eh, Tomó, se tomaron eh, el examen oftalmológico completo y se realizaron eh, tomografías para poder determinar los eh, valores eh, que tenía cada estructura y determinar pues finalmente que si había una correlación. Pero pues como estos son análisis imagenológicos, ellos eh, recomendaron pues para futuros estudios que eh, hubiera un estudio histopatológico para poder hacer como una determinación adecuada si la correlación estaba eh, también a nivel histopatológico, pero por lo menos a, mi, a nivel imagenológico sí se encontró que había relación. En Exacto. cuanto... Eh, ¿Terminaste entonces con este artículo, Susan? Eh, doc, pues este es el otro, realmente de, el otro que nos faltaba de bueno, clasificación. Que, eh, eh, pero ya, este es el... Ya, ya el tiempo no nos da... No nos da, eh, simplemente el artículo propuesto era como para poner, ponernos a pensar que eh, con toda la lógica por las razones expuestas, el queratocono es más que una enfermedad corneal, que en este momento se está empezando a mirar con las imágenes, el adelgazamiento eh, en la esclera, en la lámina cribosa, qué implicaciones eh, va a tener esto o patológicas se dan, pues, eso está por verse. Eh, estudios, como tú dices, ana, anatomopatológicos, pues son necesarios para comprobar esto que estamos encontrando en las imágenes, pero eh, importante y por lógica tener en cuenta que el queratocono es más que una enfermedad solo de la córnea. Eh, el tiempo entonces no nos permite revisar el, el último artículo. Eh, hiciste un buen, una buena revisión del tema, es un tema bastante amplio que da también eh, para mucha controversia con respecto a las alternativas de manejo. Simplemente eh, puntualizar que es muy importante el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico de la sospecha de enfermedad para uno no eh, hacer iatrogenia en casos, por ejemplo, de cirugía refractiva en estos pacientes. El control de la alergia, el conocimiento de que la enfermedad es una enfermedad eh, inflamatoria, cosa que cambió con respecto a los conceptos eh, eh, antiguos en donde se decía que no tenía nada que ver con inflamación. Esta es una enfermedad activa que nos da, eh, digamos, pie para establecer un manejo médico de inmunomodulación muy prudente, además del manejo del control de la eh, alergia. Gracias a todos por su atención, por las eh, intervenciones. La próxima semana empezamos con el segmento de catarata, que va a incluir eh, la presentación de ocho temas. El primero de ellos es cirugía de catarata con pupila pequeña, a cargo de la doctora Camila Escobar de la Universidad Javeriana. Para todos, un feliz resto de día y de semana, y nos encontramos entonces en la próxima sesión.